xem ngắm cảnh là chính thôi các bạn nhỉ Ôi, các bạn là màn hình tôi nó cũng chỉ để được full hd lên 4 k thì nó cũng nó cũng chỉ hiển thị như thế thôi sông quay sơn đàm thủy trung khanh trung khanh như kiểu trung quốc nhỉ trùng khánh nhỉ hello xin chào các bạn chào mừng các bạn quay trở lại với missy vlog À, lúc nãy các bạn biết là 4 giờ sáng mình vừa mới sờ chim xong là nhảy lên xe để quay về Cao Bằng luôn và hiện tại đang khoảng 12 giờ trưa Và đang ở à, Trùng Khánh <cười> Sao mắt díu thế <cười> Chắc chưa ngủ, bình thường tầm này đang đi ngủ à Ngay trên sông Quây Sơn, đây là một trong những dòng sông mà nó ngay gần chỗ Thác Bản Dốc Thác Bản Dốc thì năm vừa rồi mình có làm vlog cho các bạn xem rồi à, Trong 3 ngày ở Cao Bằng thì mình sẽ dẫn các bạn đi lòng vòng để xem có những cái gì hay ho Từ dư tích lịch sử cho đến danh lam thắng cảnh cho đến đồ ăn thức uống các bạn nhá Và đây sẽ là ngày đầu tiên của vlog Ui, cảm giác nước sông này nó xanh nhỉ Hay là do rêu nhỉ, dưới có rêu đúng không Thì nước nó mới xanh này chứ đúng không Ui, Màu đẹp nhỉ Cái đồ màu thì màu tươi thế Giới thiệu cả các bạn, cái đang quay quay trong vụi mắt kia Người ta gọi là cái cọn nước Nó để làm gì tôi cũng không biết Nhưng mà hình như ngày xưa để giã gạo, giã thóc gì đấy Giã gạo à ừ. Cái dòng sông Quây Sơn này là một trong những dòng sông rất là xanh và sạch à, Nó bắt nguồn từ bên Trung Quốc và nó dài khoảng 90 cây Khi mà sang địa phận Việt Nam thì nó chỉ còn khoảng 49 cây thôi Ở trên dòng sông Quây Sơn này nổi tiếng nhất các bạn biết là gì không? Nó là Thác Bản Dốc Đấy, con sông này là nó cứ chảy 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 này Và cách đây khoảng 3 cây nữa là đến Thác Bản Dốc luôn rồi Thác Dốc thì các bạn có lẽ là xem rất là nhiều rồi Và năm trước tôi cũng có một cái vlog về Cao Bằng quay cho các bạn xem Thác Bản Dốc rồi Bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục hành trình đi đến Bản Mon các bạn nhé Bản Mon Mon Bản mẹ Mâm, bản mâm Tôi đang có mặt ở bản Mom Một trong những cái bản nhỏ ở huyện Trùng Khánh à, Nơi đây à, du khách người ta hay tìm đến để à, nghỉ dưỡng à, Các bạn có thể trèo thuyền, các bạn có thể à, cắm trại Hay là các bạn có thể tắm sông Hoặc là đơn giản là các bạn có thể đi bộ để à, hít thở không khí trong lành như tôi chẳng hạn Ui <cười> Nhìn đây, nước sông xanh lè luôn, thích không? Chỗ này kiểu anh em bạn bè mà ra đây ngồi chill với nhau thì sướng phải biết Ôi dồi ôi, chỗ này hơi bẩn rồi, chỗ này chắc là cũng nhiều người đi quá rồi Rác rủng vứt đây cái lên này này Chết chết, ông nào đi du lịch cũng vứt bẩn hết các bạn Bảo, bảo, ui dồi <cười> Bảo sao là mấy cái chỗ và khu địa điểm du lịch ấy Lúc đầu là hoang sơ nhất, là lúc đẹp nhất Cứ đi du lịch nhiều, kiểu đéo cũng bẩn Oh. Nếu như các bạn ở thành phố thì khó mà các bạn có thể tìm được một cái nơi mà không khí nó trong lành, nó yên bình mà có một dòng sông nó sạch như thế này ờ, Nếu như mà thời tiết cho phép thì tôi đã nhảy xuống sông tôi tắm cho các bạn xem rồi <cười> <cười> Anh nhảy cái liêu chỗ này mấy chị em mà mặc quần áo sung sính ra tự sướng thì bét lè nhè hồ bản viết phong cho trùng khánh ô nãy kia là trùng khanh à trùng khanh hay là nãy không có dấu ta đây là trùng khánh này Ui, tôi uh, đang ở uh, hồ bản viết đẹp nhở đây là lần đầu tiên tôi đến đây luôn Nói thật với cả các bạn là ở dân Cao Bằng mấy chục năm rồi Không hiểu tại sao tôi chưa giờ tôi mò đến đây Nghe đồn là tí nữa tôi sẽ được đi 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 đi, đi, đi súp Đi súp là kiểu nó sẽ có một cái 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 ván Sau đấy là mình sẽ đứng lên trên đấy xong rồi mình trèo trèo ấy Tôi thấy cái bộ môn đấy người ta hay chơi ở Hồ Tây rồi Nhưng mà tôi chưa có dịp trải nghiệm Hôm nay tôi lại được trải nghiệm quê tôi Thế nó mới dở hơi đây là người ta hay cắm trại đây đúng không? Cắm trại trên cái bãi trường như chúng ta chân kia đấy Đã bất Ừ, cũng hợp lý nhỉ Đây là một đội của anh, 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 đội của an
đi chơi với cái phút cũng có cái thuyền này ngồi trên thuyền xong rồi trèo trèo ra giữa hồ chiêu các bạn ạ rồi được không ra đâu thoải mái ê ê cho này cho này vui đấy vui 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 tí tầm sáu giờ tối đón em về cả nhá sáu <cười> giờ tối wow <cười> mới đầu thì nó cũng hơi run thật nhưng mà bây giờ bắt đầu là thấy nó thích đấy Tôi là thấy ở Hồ Tây người ta lại còn đứng lên rơi Nhưng mà tôi thấy là đứng lên nó mạo hiểm quá <cười> Để tôi ngồi thế này từ đầu đi cho nó hợp lý Không, không sợ đâu bạn ơi Hồi hồ tôi đi mẹ ngồi còn ba người cơ mà ba người cũng không chìm mà Cái này nó là như là phao ấy Một mình tôi giữa cái hồ này với một cái súp này Khi mùa đông đến trời bắt đầu trở lạnh ấy là ở đây là sẽ có lá phong Đấy, Lá phong nó đỏ nó sẽ rực hết cả xung quanh cái khu này luôn Mà cảm giác như kiểu nó đang ở nước ngoài ấy các bạn Đây đang có cả flycam bay nữa Về tôi lồng thêm cả mấy cái cảnh flycam bay chiêu chiêu nữa thì nó sẽ đẹp Nhìn thì hơi sợ đâu nhưng mà nó không khó như tôi nghĩ không ạ chung là làm được mỗi tội là không dám đứng lên thôi cái này chắc là phải có quá trình luyện tập một tí Thế hôm nào tôi sẽ ra hồ tây tôi tôi làm thử lại một phát à, mấy cái chỗ này nếu như mà anh em mà có thời gian hay là cùng bạn bè đến đây đốt lửa trại xong cùng nhau cắm trại đây ngủ cái qua đêm xong rồi trèo sắt nhà thì nó là hết ý 10 điểm giờ chúng ta cùng nhau chia tay hồ bản viết để về kiếm gì ăn các bạn nhé bây giờ tầm 6 giờ chiều rồi trời bắt đầu sầm sầm tối rồi đói lắm rồi nhá sau đó chiều cho sáng nhỉ? Wow. Lan home stay Quả nhà sàn này trông xịn nhỉ? À nhà sàn này là nhà sàn kiểu cũng có Tí gọi là du lịch vào đây rồi đúng không? Sao cũng quay cho buồn cười vậy nhỉ? Con xin phát trả đây À, uống này tối mất ngủ lắm Ôi rồi giờ đã lo ngủ rồi <cười> anh em mình vào bếp xem tối nay ăn gì các bạn nhá Lạnh thế Đây càng buổi tối càng lạnh Đây là gà nướng hả chị Đây gà này chắc chắn là gà nuôi chứ không phải là gà công nghiệp mình hay ăn ở ừ, gà bản địa Đây là giò đúng không chị Nó giò sao thì cắt trông đẹp thế nhỉ Gà mết bài Lan Home Stay đúng không? Số cẩm này ngày xưa hồi em còn nhỏ hồi tiểu Số xéo Nhưng mà lại là số cắt à? Đây là, đây là đỗ này Tiểu học là hay ăn với lạc người ta bán ở cổng trường Ở đây đây lạc cái này là vừa ừ, Hợp lý Đây là cái gì chị? Đây là cốm Ui dồi ôi cốm Cốm mà cốm ở nhà chị làm hả? Ờ Bây giờ làm bắt hạt rẻ lên cho bọn em ăn thử Ờ cốm với hạt rẻ Tưởng cốm ở Hà Nội chứ nhỉ? Sao lại cốm ở trên cao bằng có à? Hay là ship lên nhỉ? Em chưa ăn kiểu cốm không em ăn rồi hạt rẻ em ăn rồi Nhưng mà các bạn biết ở Trùng Khánh rất là nổi tiếng với là hạt rẻ ờ. Người ta hay bị nhầm là hạt rẻ là hạt rẻ Trung Quốc, Trùng Khánh Trung Quốc Nhưng mà ở Trùng Khánh, Trung Quốc cũng có Trùng Khánh Cao Bằng có Trùng Khánh nhưng mà hạt rẻ mà nổi tiếng thì là nó là hạt rẻ của Trùng Khánh Cao Bằng Các bạn nhé không? À. Cả ngon thế nhỉ? Ừ. Cái này tí nữa hạt rẻ bỏ lên làm nhau chị? Nhưng mà hạt rẻ cục nó to đùng mà Không phải nhưng mà có mày hơi khác bạn ạ Cốm này như kiểu hạt cơm ấy Còn cốm ngoài nội cục khác mà Ui gà này, gà nướng này À nó dã ra nó sẽ mềm mềm à, Xong rồi trộn với cả cái này Ui mới nhờ Cái này nó tuổi thơ mẹ luôn ấy Tôi xin lỗi nha Cái này chắc đang quay vlog nhưng mà chắc không sao đâu Nhưng mà tôi mà ở nhà ấy Tôi mà trước khi ăn ấy <cười> <cười> nói này chắc không sao nhỉ mà 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 bốc ăn như này là bị đánh qua tay đấy kiểu chưa đến giờ ăn mà ăn vụng mà ăn vụng đợi một người ăn mới được ăn đấy kiểu kiểu <cười> chắc đang quay vlog này không sao trăm đồng được một gói xôi bằng này này xong người ta sẽ rắc thêm tí lạc lên buổi sáng ăn sáng chỉ như thế thôi nhà tôi thấy các bạn nhà tôi kiểu phải đợi kiểu đợi kiểu tất cả người lớn ngồi vào mâm rồi bắt đầu ăn à đây à thì à, à, được à ơi <cười> Đây các bạn nhá, để cái hạt rẻ mà đến khi mà nướng lên chín ấy, mà nó nở như này người ta còn phải khía 
Nghĩa là người ta lấy dao hay lấy kéo người ta cắt ở đây này Thì lúc nướng và sao lên thì nó mới tòe ra như thế này Thì các bạn bóc mới dễ được Chứ còn à. để mà các bạn lười ấy mà làm không thì nó đau tay lắm Em giá chị nha, chị bóc nha, em giá chị luôn này Em sẽ mình rắc vào cái thôi Cái cốm Cái uh, cái cối này là cối gang đúng không chị? Đúng rồi, cho nó sạch Ngày xưa là các cụ toàn chơi bằng cối gỗ ừ. Mà thằng nào không biết giã là vỡ cối là kiểu gì cũng ăn đòn <cười> Cái hồi nhỏ toàn thế này cái năm năm bao nhiêu là các bằng mình được công nhận là công viên địa chất nhỉ chị nhỉ? Em bây năm 2018 cái này. 2018 à? Rồi. Em thấy bảo là chị đóng góp nhiều vào cái 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 danh hiệu để làm luôn. À, cũng không đâu em ơi, thôi cho mình là cái người địa phương mà thì chị cũng uh, tốt nghiệp uh, chuyên ngành về ngoại ngữ thì uh, cũng gọi là khi mà UNESCO họ cần một cái thuyết trình viên tại điểm của thác Tà Dốc ấy ừ. thì họ cần tìm một người thì am hiểu về văn hóa, am hiểu về cuộc sống cũng như là um, Uh, tín ngưỡng mọi cái ở trên uh, khu vực của bà cò, con đồng bà khu vực đàm thủy thác còn rất là gì chị cũng có đóng góp tham gia tại vì em thấy chị biết sao sáng nay em vừa đến thấy ngoài cổng chị có cái chữ gì gì unesco gì à, đúng rồi tại vì cái điểm nhà của chị đây là đối tác thuộc công viên nội chất thuộc ừ. unesco toàn cầu thì ở tỉnh cao bằng cũng cho uh, điểm uh, lan hồng tây một cái biển ở ngoài đầu ngõ lúc em nhìn thấy đấy vâng là vâng điểm của... à chị à, chị tên là lan đây là nhà của chị ý gọi lan hồng tây trời ơi giờ biết tên chị cô để tiện cho các đoàn họ tham quan chia chủ nhà chỉ dẫn rồi nhà chị cũng đam mê phát triển mấy cái này lắm nha thôi được khá khá rồi em dã nha chị nhá rồi, rồi, rồi. cái này nói trước cả các bạn nhá tại vì cái quả cối này của chị là cối bằng gang không biết cối bằng gang là ví dụ như là vỏ lon coca vỏ lon pepsi về người ta sẽ đúc ra thành mấy cái cối với cái nồi kiểu như này nó đúng động tác là phải che đi một nửa nha nếu không là nó sẽ bị bám ra ngoài nhưng mà thế này các bạn lại không nhìn thấy gì đây Rồi, xong bê làm nhau chị. Em trộn vào đây chị đây. Ui, cồn với cả hạt rẻ mẹ. Tôi nghe thấy quả có bô này là hợp lý đấy. đấy. Thơm. Chắc 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 nó sẽ thơm. Ừ, thơm đấy. Cồn đã thơm ừ. rồi, lại còn Xong trộn lại với nhau. Hạt rẻ lại còn thơm nữa. Bình thường chị trộn với cả chuối nữa cơ. Đấy, nhưng mà hôm nay chị là chuối tiêu mấy hôm nay lạnh quá nó chẳng chín gì cả. Mình trộn ăn này cũng ngon. Xong mình có phải trộn thêm gì vào nữa không chị? Không đâu, ăn, ăn, ăn mộc, này luôn Ăn mộc này thôi Trộn thêm đường thứ ăn mà mọi người Kiểu bốc 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 Cái mày bốc ăn ngon này Ăn kiểu chơi chơi này thôi mọi người thích Em xin phép chị nhá Ôi trời ơi Chưa ăn ăn thêm no rồi Ngon <cười> Ăn nó lạ cực chị ạ à? <cười> Ăn nó giống kiểu cốm trộn với hạt rẻ Thơm thơm okay. <cười> Cái này nó ngon cái nó thơm mùi cốm Xong nó lại bùi mùi hạt rẻ nó trộn vào với nhau Ngon vậy ạ Ngon 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 Bây giờ tôi sẽ ăn tối sau đấy là Chuẩn bị xem các cụ hát then với cả hát uh... Hallo 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 Bên này là mâm của các cụ à? à Bên kia là mâm của các cụ nam à Đây mâm của tôi này Cơm đã Úi xô ôi diệu nốt đi sao lúc là dậy bảo tao hai thằng đứng dậy thôi một mình ngồi ăn đây buồn cười lắm bây giờ là tiết mục gọi là đốt lửa chạy các bạn nhá tôi chưa tưởng tôi chưa hiểu được là cơ chế đốt lửa chạy nó như nào ừ có hai cái lốp xe ở đây đây sẽ là cơ hội để Lửa chạy chúng ta đã lên rồi, hôm nay không phải vì lạnh quá mà tôi đốt lửa chạy đâu mà chúng ta chuẩn bị được xem các cô, các chú giữ gìn những làn điệu dân tộc qua những câu hát then, qua những câu hát lượn và những câu hát hà lều các bạn nhé. <cười> cái trò kiểu quay vòng tròn tôi ngồi kiểu chạm tròn ngồi ê lên cái này hiểu hồi bé hay làm nhỉ
kiểu lớn lên nó làm nữa <cười> các cụ ở trên này vẫn làm này hồi trẻ con hồi hồi hồi, hồi cấp cấp một đấy nhỉ cấp cấp một cấp hai hay chơi hello các bạn bây giờ là 5 giờ sáng tôi dậy từ 4 rưỡi rồi để chuẩn bị quay cái cảnh chạy bộ thể dục buổi sáng quanh hồ bạn okay. biết là cái hồ mà tôi chiều hôm qua tôi trèo sắp ấy. hy vọng là thời tiết nó sẽ đẹp đẹp để có một cái bình minh trông nó lung linh một tí tôi quay cho các bạn xem quả thử thách vãi biểu đấy nhở Mệt Tôi không nhớ được là bao nhiêu năm rồi tôi không dậy sớm để tôi đi chạy thể dục như thế này Đúng ra là ngày hôm nay bọn tôi sẽ lên trên này để đón bình minh cơ Nhưng mà các bạn thấy cái thời tiết nó hơi bị mù một tí nên là không thấy mặt trời đâu cả Nên là chạy bộ thể dục thể thao một tí xong rồi chuẩn bị về ăn sáng Sáng nay sẽ có món bánh cuốn à, Dạo này mẹ Lý của tôi về Cao Bằng nên là lâu lắm rồi không được ăn bánh cuốn Nhưng mà bây giờ sẽ quay lại cảm giác ăn bánh cuốn ở Cao Bằng các bạn nhé Bánh cuốn là một trong những... Ok, chạy ít thế Quả này chạy chắc là chạy được khoảng tầm 50 phút Cắt xong rồi đi xe máy về Ừ, tôi đoán thế <cười> Món đặc sản ở trên Cao Bằng mà nó khác với cả Hà Nội Người ta sẽ ăn bằng canh xương chứ không phải là ăn bằng nước mắm Chị Na, chị... À, chị... À, xin lỗi, chị Lan <cười> Chị Lan, chị đang tráng bánh cuốn này à, Đây là chị Lan, chị tráng bánh cuốn ở Đúng nhà. không, đúng không, đúng không Còn nếu như mà đi ra ngoài quán ăn ấy thì ở Cao Tôi biết tính anh tôi nhá, anh tôi mà đã làm cái gì là rất làm rất cẩn thận nếu mà đã chạy ấy, mà nhiều ấy mà chạy lâu mà chạy dài kiểu gì cũng có loại bay flycam đang chạy đấy đúng không nhưng mà không có thì tôi đoán chắc là cũng chạy được khoảng tầm đôi 10 phút rồi đi về bằng có một cái văn hóa ăn bánh cuốn rất là hay đấy là người tráng bánh người ta sẽ ngồi tráng nha nếu như đông người ăn quá thì tại vì mỗi lần tráng thì được một cái thôi nên là sẽ tráng không kịp hết tất cả mọi người đâu nên là cứ xong một cái là sẽ đưa theo vòng cứ từng người từng người xong ai ăn no rồi thì sẽ đứng lên để đi về đấy kiểu như thế à. ủa khiếp giò, giò. trùng khánh to thế cái giò ngoài thị xã bé khoảng này <cười> cái giò trùng khánh to gấp 10 lần ạ đấy cao bằng là canh sẽ là canh xương như này các bạn còn thả thêm ít giò vào nữa Ui, ăn cái giò này no luôn chị này chị lan ạ xem cứ bị nhầm chị na chị na <cười> <cười> vô duyên thực sự <cười> không biết người cao bằng ai chẳng biết tráng đây em có lời à em có lời thì anh lại biểu diễn cho em xem nha chị cho em uh, mượn cái ấy sai đâu 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 sao nào dạ ôi thế là ngoài cái bằng đấy là ngon rồi trời ơi trời ơi trời ơi điểm chị ngoài nhân của em với <cười> Không, không, em làm cái thôi chị làm. Này, tôi thích ăn bánh cuốn mà cho nhiều mọc nhĩ cơ Chứ mà ăn có nhiều vỏ bánh như kia thì tôi không thích ăn đâu Cho là thật nhiều mọc nhĩ ở thịt ở trong Cái thế là đẹp rồi, bây giờ làm thêm cái nữa tí nó lại xấu quá Mất điểm Quán nào mà tôi đi mà ăn mà đéo cho nhiều mọc nhĩ là tôi đéo tôi quay lại luôn <cười> Kiểu bảo, mình phải quay lại anh ngày xưa quán này bánh Quán này bán điều thế, bán mẹ cho tí mọc nhĩ ạ Thì đéo ăn vừa ăn nữa Quán nào mà chỉ cho nhiều là quay lại cuốn các bằng đâu tại vợ anh là người hà nội quen kiểu ăn bánh cuốn với nước mắm ấy xong rồi về sau mẹ anh làm nhiều quá không có gì ăn bắt buộc phải ăn nên bây giờ thành bị nghiện tại vì nhá hồi bé các bạn thử có biết các bạn ở hồi bé không đi ăn hồi bé bánh cuốn ngon vãi lìn chả quế thì đúng kiểu chả quế luôn đấy xong rồi nghĩ miếng đéo là cũng kiểu đầy đặn xong rồi nhiều thịt vỏ bánh mỏng ăn với nước mắm đậm xong rồi cho thêm ít hành khô và ui đi mẹ có thể bây giờ đéo bao giờ tìm được cái cảm giác như hồi xưa luôn bây giờ làm đều vãi lìn đấy À, nhà anh phải đầu tư hẳn một cái máy sát gạo mà Tại vì ở dưới Hà Nội không có chỗ đi sát gạo như này đâu Mà có thì rất xa Thì anh mua luôn cái máy sát gạo về cho mẹ anh Nên tuần nào cũng được mình quần à, Không phải phát ấy. Khoảng 1-2 năm nữa anh mà không làm nữa là bắt đầu anh sẽ mở quán mình quần nhưng mà anh làm Thì hả tôi vẫn ăn mình quần mà ăn cho vui. Cứ tầm một làm tuần vui. một lần Tuần một lần tôi anh yêu tôi ăn một lần Ăn vẫn ngon Chỉ là không như hồi xưa đâu
Nói chung là nếu mà có cơ hội chắc là tôi cũng sẽ cố gắng thử lại một lần ăn, ăn bạch cuốn cao bằng Tại vì có một đợt tôi ăn bạch cuốn cao bằng tôi không hợp Ăn nó nước nó bị nhạt kiểu vì quen ăn nước mắm rồi Thế ra ăn nó nó cứ kiểu nhạt nhạt thế nào ấy ở Như kiểu nước canh Úi dồi ôi Mấy cái <cười> Chơi không? Không, ừ. nó là tinh túy đấy Nó là truyền thống dân tộc đấy Tôi bảo tồn là nó bị mai một đấy Đúng rồi. <cười> Ui, quả điều trông đẹp nhờ Truyền những cái truyền được cho một hai người Cái này nhá, bọn tôi, truyền bọn, 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 tôi, bọn tôi tiếp thu là một cái mà còn phải truyền thụ không ạ Còn sau này giới trẻ mới bỏ hết gì? Chị không biết về em đâu nhưng mà rất nhiều người biết về em mà nhiều người nói với chị <cười> <cười> Hôm nào có dịp em lại qua bên chị Vâng Nào có dịp đi chơi không phải là đi làm và chơi cho nó thích Đấy là cái chỗ này của chị là ngồi ảnh ương thích Đấy Chỗ này hôm nào chị còn có một con hòn đảo ngoài kia Ui, nhà có đảo luôn Ui, chị có cả đảo luôn ạ à, Một hòn đảo mà như là tách biệt khỏi thế giới bên kia. Ủa. Em bởi vì em làm cái tên tuổi coi như là làm nên coi như là những giới trẻ của cả nước và nề cao bằng. Trời là, ơi, nghe chị quá đáng thế. Em bảo chị biết ai cao bằng chị nổi tiếng không? Ờ, bảo không chị không biết. Cái thằng game thủ kia. <cười> thằng game thủ kia, cái quá đáng thế. Bảo thế à? Chị không biết. Nó ra nó nói mà chị không biết đâu. Chính những cái người du lịch đến đây. Là cái tên tuổi của mình là làm cho cái cao bằng nó nổi tiếng và bấy biết không cao bằng nhá có thằng game thủ nổi tiếng lắm đấy chứ chị có ôi thế à ai thế nó bao nói chính bọn nó nói thế đấy chị không biết đấy chị có biết gì đâu có cái gì <cười> bà chị nói quá thế bà chị bùng nổ quá <cười> <cười> Mai Em tôi vừa sắm mỗi thằng một đôi ủng xong để đi dẫm rắn các bạn ạ. Gì? Dẫm rắn á? Ui rắn kìa. Mấy cái đá nó trơn hết đấy Ngã đây, ngã đây, ngã đây Bắt đầu thấy thác rồi đấy Ngay đây luôn này Ôi, cô vừa qua đoạn suối này xong Xong bây giờ đến một cái đoạn trông nó còn xuyết hơn cơ Ôi Tiếng xác chảy càng ngày nó càng to rồi Ui, chỗ này là để nó tắm à Chỗ này để nó tắm à Qua đây xịn nhờ Trong nước trong nhỉ? Sau khoảng 20 phút đi bộ từ đường mòn vào trong đây thì bây giờ bọn tôi đã tiếp cận được cái thác đầu tiên Đấy, thác bé tí như này thôi Ở đây có một cái ao to mà thấy dân bản địa người ta bảo là dưới này là nuôi cá Ui. Còn cái thác chính của thác bản dốc thì nó ở ngay bên này rồi Ở đây thì đã nghe tiếng mầm mầm và bọt nước nó tung lên trắng xóa rồi Bây giờ chúng ta cũng đến gần hơn một tí cái thác bên dưới này Để nhìn vào một cái góc nó mới hơn, nó lạ hơn các bạn nhá Kiểu nước ở thượng nguồn chảy xuống cái đoạn nó cũng trong với cả nó sạch các bạn Đẹp Mát Ui. Nhìn này Đây rồi Trời ơi Úi trời ơi May mắn là ngày hôm nay thác cũng nhiều nước nữa và nắng rất là đẹp Nên là chúng ta có một cái cảnh hùng vĩ như này đấy các bạn Đáng xóa đẹp chưa
nói tạm chia tay với cả các bạn dốc này chúng ta cũng đến địa điểm tiếp theo các bạn nhé Nhanh đi nhở <cười> Một ông mất dễ Chuyển lại về Đen xì Chảy hết cả nóng Mất vết vỉa đẹp trai Sang hèn Hiện tại thì tôi đang ở Hồ Thang Hen Hồ Thang Hen là một trong những cái hồ rất là đẹp ở Cao Bằng Cũng là một địa điểm du lịch mà mọi người rất hay tới cuối tuần chơi Ở đây thì các bạn có thể đi thuyền, các bạn có thể câu cá Tôi thấy là nếu như đây đầu tư thêm quả cay ác với cả đạp vịt nữa thì nó hợp lý này cái Hồ này thuộc huyện Quảng Hòa, Cao Bằng và cách thành phố khoảng hơn 30 cây thôi Nên các bạn có thể thoải mái đi về trong ngày Mặc dù là người con Cao Bằng nhưng mà tôi chưa đi hồ này bao giờ không ạ Bây giờ chúng ta hãy cùng xuống để khám phá xem cái hồ này có những gì nhé Tôi nghe đồn có cả hang động các thứ để anh em có thể chui vào ấy À, như có bè trái tim trông buồn cười vồn <cười> đây chắc là tí nữa mình sẽ đi cái thuyền này tôi thấy anh em bảo là cái hệ thống hồ thang hen này nó còn mấy chục quả hồ nhỏ nhỏ như này mà nó thông với nhau cơ đẹp phết thôi anh em mình cùng nhau lên thuyền đi thử vòng xem hồ thang hen nó như thế nào Có thể nói lại với cả các bạn một lần nữa là không khí trong này nó thích dã man luôn Kiểu nó trong lành, nó khiến cho mình thích đi Đi mãi mà không thấy mệt ý. Nó vừa mát xong rồi nó vừa hanh hanh như lạnh Đấy, Ngày hôm nay nắng lên một tí quay nước màu nó đẹp hơn hẳn Ngày hôm qua đi cái hồ bản viết ấy, nó cứ âm mu âm mu Các bạn nhìn thấy Dây nắng các kiểu Trông sạch lè Và khè mà hôm qua nó như thế có phải tốt không nhở? Tại vì cái mùa này nước nó hơi cạn ấy, cho nên là mình không sang để cái hồ bên kia. Cái quần thể hồ thang hen này nó gồm đâu đấy khoảng hơn 30 cái hồ cơ và nước càng cao thì các bạn sẽ càng đi được nhiều hồ đấy. Cơ chế của nó hoạt động như thế. Còn hôm nay thì nước nó hơi 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 ít. À. Bây giờ có quả hang này. Hang này vào được không em? Vào được à? Có thấy vào luôn nhá. Ui, phải vào có thú đấy. Vào 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 thử quả hang này trông nhà trông bí ẩn đã bạn. Anh ơi, trước khi vào xây giường ấy không mẹ chết đéo hồi sinh được đâu. Này đây có cái lỗ như kiểu là cái hố sụt ý Xong nó tạo lên một cái hốc à, Tầm này nó hơi muộn rồi, tầm chiều muộn rồi là Tôi nghĩ là nếu như ban ngày vào đúng một thời điểm thích hợp ý Thì nắng nó sẽ chiếu thẳng vào trong cái hồ này Mình sẽ có cảnh quay kiểu nó đẹp dã man <cười> này đi hơi muộn <cười> Bây giờ anh em mình chuyển qua bên núi Thủng Để <cười> à, cho nắng nó đỡ tắt các bạn nhá Từ đây qua núi Thủng thì nhanh lắm Chỉ khoảng 10 phút thôi Qua đấy nghe đồn là có xe máy Thì tôi đi thử xe máy một vòng quanh cho các ông xem <cười> Ui, cái này người ta gọi là đi trải nghiệm đấy các bạn À không, à luôn đi trải nghiệm ấy. Người ta có đi du lịch có hai kiểu đi trải nghiệm với cả đi đi hưởng Đi đi, 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 đi uh, thư giãn Đi trải nghiệm này thì mệt, hơi mệt tí Là đi rất là nhiều nơi, trải nghiệm rất là nhiều thứ mà mệt Phải di chuyển nhiều Đi ngô quá Ờ, ui Toàn ngô này Bạch mã hoàng tử hello nhá Ui, mất thần Giới thiệu à, các bạn đây là núi Thủng Hay là người ta còn gọi là núi Mắt Thần Thuộc à, Trùng Khánh Cao Bằng à, Nơi đây thì à, cách à, thành, thành phố khoảng à, hơn 30 cây Và đường xuống ở đây thì trông nó hơi khó một tí Với cả là có thêm mấy con trâu tôi đang hơi hãi Tôi đọc báo nhiều tôi thấy trâu nhiều lúc nó cũng khó tính lắm rồi quay trở lại với câu chuyện <cười> núi thủng và núi mắt thần của chúng ta à, Thời điểm mà tôi đến đây thì nó khoảng à, hơn 5 giờ rồi nên là hơi tắt nắng một tí Ở trước núi thủng có một cái thảm cỏ rất là đẹp và vẫn có một cái hồ kìa Phong cảnh hữu tình và đây là một trong những nơi mà mọi người rất hay đến cắm trại Núi thủng mới được phát hiện cách đây khoảng à, 8 hay 10 năm gì đấy Và bây giờ nó coi như là một cái biểu tượng mới ở Cao Bằng vậy Khi mà người ta nhắc đến núi thủng hay là thác bản dốc cái người ta biết ngay là đây là Cao Bằng Bây giờ chúng ta cũng đến gần hơn một tí để chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của nó nhé Chơi cắm trại đẹp này Đó. Chú này xây nhà được luôn này Chú này là phẳng này Xây nhà lên đẹp Cái này ấn tượng đầu tiên khi mà tôi xuống dưới núi thủng Đấy là rất nhiều cất các bạn ạ Và tôi nghĩ là cất ngựa Ui Nhìn này Thế này mà cắm trại thì có phải là thích không Bãi cỏ bãi nào bãi đấy xanh mướt <cười> Có hồ luôn ạ 
Tôi hay xem ở trên mạng có nhiều ông ở tận miền Trung, tận miền Nam cũng mò lên đây xong rồi cũng thuê đồ các thứ chạy ra đây ngủ qua đêm. Chung là đẹp và được cái là xung quanh đây phong cảnh nó còn hoang sơ ấy các bạn nhìn không có một cái nhà nào, không có một cái dịch vụ nào ở đây cả. Wow, đẹp nhỉ. Như kiểu hội chơi xe này tôi nhớ ngày xưa tôi chơi xe <cười> thích. Mà cái xăng min này các ông biết là nó kiểu xăng tuổi thơ ấy. Ngày xưa cứ một cái nhà mà có xe min này là mọi người sẽ vào hít khói Trẻ con trong làng là sẽ chạy vào hít cái khói này này Nó thơm ra bạn ấy nhưng mà nó độc Nó là khói xăng mà Cho cho cho, cho anh mượn chạy vòng được không? Chạy không? Đó, nó xe côn bình thường thôi đúng không? Nó xe côn bình thường chạy được Chạy được <cười> Tiện đấy nhờ, mượn con xe đi luôn ạ à. Không biết tí về có hỏi là con này bao tiền không nhỉ? <cười> Xong rồi hỏi có bán không để lại rẻ cho anh <cười> Chia tay nối thủng các bằng bây giờ tôi ờ, đi luôn à? lại thành phố để nghỉ ngơi một tí Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu ngày thứ ba khám phá các bằng các bạn nhé View. Buổi sáng nay thì uh, chắc là ăn sáng ở ngõ nhà mình Quán phở mà mình hay bảo các bạn Đây, phở thảo, phở thảo Nay sẽ cho mọi người ăn thử phở chả sau đấy là hỏi ừ, mọi người xem nó có ngon thật không mà tại sao mình bị nghiện ở đây các bạn nhá. Ủa, wow, đây bánh phở đây à? À. Bánh phở là phở của kiểu như là phở mì, phở gói à? Phở gói. Xong rồi chả là kiểu chả nướng, giống ăn bún chả. Ừ, nghe, nghe kết hợp quả đấy cũng ngon đấy chứ nhỉ? Ờ, okay. Ngoài phở vịt, phở chả ra các bạn còn nổi tiếng với phở chua và phở sốt vang nữa Nhưng mà không có thời gian để đi ăn cho các bạn xem Em đi nhá chị Thảo ơi Chia tay với chị Phở và Thảo Bây giờ chúng ta sẽ đi qua khu hành trình mới ở cái số 5 Sau đấy là đi Colia các bạn nhá Trung tay phòng chống dịch Covid thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tụ tập, khai báo y tế, không đeo khẩu trang sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu cho đến 3 triệu đồng. Nơi tôi đang đi bộ, đây là trung tâm hành Ok. <cười> Xong vẫn không đeo khẩu trang luôn. À, thôi đang ra vlog mà. Hành chính mới của thành phố Cao Bằng. Ngày xưa thì Cao Bằng chỉ phát triển dọc hai bên bờ sông Bằng thôi, tuy nhiên là do sự phát triển về dân số cũng như là quy hoạch lại thì bây giờ Thành phố chúng ta đã to hơn, rộng hơn, wow. có một trung tâm hành chính mới chuyển sang cách trung tâm thành phố cũ khoảng 5 cây số. Ở đây thì các bạn sẽ thấy rất nhiều thứ đổi mới, ví dụ như những tòa biệt thự liền kề ở đằng kia hay là chúng ta đang đứng đây có một cái quảng trường rất rộng để người dân có thể tham gia hoạt động thể dục thể thao ngoài trời hay là những chương trình văn nghệ to hơn, bùng nổ hơn. Lại hút giữ là trách nhiệm của thế hệ trẻ <cười> Cái anh ngồi bên trái anh đậu này hồi xưa tôi quen ấy Bảo sao tôi nhìn mặt quen thế Cái này hồi xưa cho bóc cua rồi tôi Đấy Vâng Chú ở đây hút chú 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 làm bi chú Chú làm bi À vâng 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 Chọn 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 Hiện tại thì cả nước chúng ta... Ờ, ảo ấy lên đấy. Ngồi xa nhưng mà vẫn rất chung điếu ạ. Ta đang oan mình chống dịch. Và để chống dịch tốt nhất thì các bạn nên thực hiện tốt 5K. Trong đấy là có ngồi giãn cách. Các bạn thấy là dù hút thuốc lào chung nhưng mà bọn tôi vẫn phải ngồi xa nhau. Truyền điếu cho nhau. Đấy, có thủ trở đâu. <cười> Có 
ờ không có cái vụ gì mà mà mày f không nhưng mà hút chung nhiều đấy bị làm sao ừ ảo à, thật đấy đúng là đồ của quốc gia khác mẹ quốc hồn cũng tùy thơm mồ ý, thơm mồm bổ phổi diệt trùng lao đi vào trong rừng trúc để trải nghiệm giống kiểu bà con đi thu hoạch trúc như thế nào nhưng mà từ ngoài đi vào đến đây toàn đường đất nảy tức tưng như thế này các bạn ạ khoảng 5 đến 6 cây rồi mà có tôi đi mất khoảng 30 phút thật là dã man và chưa thấy điểm dừng ở đâu cả này đi đường trúc này Ủa, cái vòng nó đẹp không khí trong lành thế vòng lái xe kia lái một tay các bạn ạ Thật đấy, trái luôn tôi đang trải nghiệm đi bộ trong rừng trúc ở Nguyên Bình Ui. Ui. đây là đầu tiên tôi đến Nguyên Ui. Bình luôn là các bạn có thể nhìn thấy trên khung hình Toàn trúc là trúc, đẹp ra mặt Trúc, ôi trúc, trúc Toàn trúc là trúc, ôi quá nhiều trúc Xe của ai đây mượn được Trúc này người ta trồng xong rồi đến một cái thời điểm nào đấy là họ sẽ thu hoạch để mang về làm đồ nội thất thủ công mỹ nghệ các kiểu Mà tôi cũng hiểu là người ta lấy giống trúc ở đâu Cái trong này khí hậu nó lạnh với cả là độ ẩm nó 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 thích hợp để mọi người trồng trúc Nhưng mà nó hơi bị xa một tí Này trồng trúc này Ui phải cà lâu nào có điều trúc <cười> Chất vãi Được không bạn? Không nói nữa rồi Thằng điếu nó hút cái điếu mà vừa ra lò đúng không? Ừ. Ủa, ống to thế này đi mẹ bề lắm Thuốc nào mới nhá, thuốc nào mới nhá Đấy Rồi hết tính tùy ra nền rồi Thuốc nào tiền lạ Thuốc nào tiền lạ Ui ôi, nhiều khói Ui ôi, nó có vỡ vỡ vào quá Vào đâu? Đường xuống thế Cậu Cậu đây, 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 đi xong này kiểu nó vừa tối nó vừa ẩm ướt cảm giác sợ giống những bộ phim kinh dị tôi đã từng xem trên netflix netflix <cười> hạ cầm một tí hạ cái tôi <cười> <cười> Anh trả người với em xíu xíu nữa đi đấy, 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 đấy. Ui, ui. Ui. Mặt hào hức đi anh ơi Mặt đang trông căng thẳng lắm Hào hức thế thì lại là cái ngáo <cười> Ngáo hức à <cười> Mày đừng nói nữa <cười> Ôi trời ơi, biết bài cứt. Em ơi to quá luôn. Mọi người sao lành chạy hết ạ? Mọi người chạy hết kìa. Eo thằng dân cứt này, thằng dân cứt này. Ok quê Trời ơi Quê quê Mất cả một chỗ mà giống ở cất đấy Không chỗ ở giống mà Đây quay cất đâu cất cho Đâu dung ra để cho tao lên xe mất Yêu Đâu mà ông mặt tình đôn Trời ơi Trời ơi anh ơi, chơi đông câu quả thật là anh thử tay nổi tiếng được luôn thật Thế đấy, tại sao mày biết tại sao chọn lọc tự nhiên đấy Tại sao chúng mày cả một cái rừng trúc chúng dẫm cứt vào mỗi mình tao dẫm Ờ, đúng, 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 đúng Mẹ thiên nhiên đã chọn rồi, ông bánh ơi, đây là thằng độ rồi dẫm 
Nãy mày quay bãi cất không sao? Có Eo ơi Tôi về mà dựng cái ống cất Đâu 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 Cho xem mày cất rồi Tao sẽ phát đúng giờ ăn cơm Bạn có nhiều bạn xem clip của tao để ăn cơm Bây giờ Đoàn bọn tôi sẽ lên xe di Thế là <cười> cái bài cất mà thằng bô dẫm đi đúng là mẹ mà kiểu nó bốt buộc phải dẫm à có phải là nhí mà thằng bô phải dẫm <cười> chọn lọc tự nhiên chuyển lại về Korea để ăn trưa cái xong rồi chiều quay tiếp các bạn ạ tạm thời như thế đã còn tôi bây giờ tôi phải kiếm chỗ nào có nước để tôi rửa cất ở giày phát mặc dù tôi đã mài đi mài lại rất nhiều lần ở dưới đường rồi nhưng tôi cảm giác vẫn có mùi thôi thối gì đấy quanh đây thực sự là ám ảnh ra mẹ quay độ nhiều thứ để quay nhở bây giờ bảo mình về quay có cái đéo thì quay nhở đéo có cất chóc cất bò ra ruộng ra mộ ở ừ, hết <cười> đéo cái gì nhỉ? này quê tôi ở ứng hòa thì nó có cái gì nhỉ có là ở quê ứng hòa không tôi tôi chỉ nghe bảo biết là uh, muốn đi chủ hương là đi qua quê tôi đấy thì tôi không biết là cái ứng hòa đấy là có chiều hương hay không có là ứng hòa có biết là quê mình có cái đéo thôi các bạn anh em là ứng hòa không? hiện tại thì tôi đang ở khu du lịch sinh thái Colia thuộc vườn quốc gia phía bắc phía đén huyện nguyên bình tỉnh cao bằng tại đây thì ở độ cao 1.900m so với mặt nước biển dãy núi phía bắc được coi là nóc nhà của tỉnh cao bằng À, đây thì quanh năm mây mù bao phủ không khí trong lành được mọi người ví như là Đà Lạt à, tại Cao Bằng vậy à, Nơi đây thì cứ mỗi lần đợt không khí lạnh về mà đợt nào mà lạnh dã man ấy thì hay có băng tuyết nên Mọi người rất hay lên đây check in với cả chụp ảnh Tối nay tôi với cả mấy anh em trong đoàn sẽ dựng lều trại, đốt lửa trại và ngủ tại đây để trải nghiệm không khí lạnh dã man các bạn nhé Uầy, wow, đấy mượt đấy, mười điểm anh ơi Cao Bằng thì thời tiết nó lại không ngủ hộ bọn tôi làm đúng ngày hôm qua là được cái nắng đẹp Nếu như mà hôm nay trời mà quang mà xanh như ngày hôm qua ấy, thì chúng ta sẽ có một cái tầm nhìn rất là xa cao bằng có núi non trùng trùng điệp 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 trùng 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 điệp 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 các kiểu nhưng mà các bạn thể nhìn thấy đây là trắng xóa này tôi không biết là lên hình các bạn có nhìn thấy là ẩn sau cái lớp mây mỏng mỏng này cái mây đang bay này có một cái bản làng ở bên dưới rất đẹp hay không nhưng mà tầm này thì chịu chả nhìn thấy cái gì cả <cười> thuộc bài anh độ mà lên đọc cho đọc cho đọc kịch bản lên quảng cáo chắc cũng không thua kém gì cho với anh trần thành trước khi xuống lều thì tôi giới thiệu cho các bạn một thứ mà chắc chắn là các bạn đã từng nghe rất là nhiều lần rồi nếu như mà các bạn xem phim hay là các bạn đọc thông tin nhiều các bạn sẽ nghe đến một cái lá rất là quen là ngon đấy là lá ngón đâu 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 đây giới thiệu các bạn thử, đây thử. lần đầu tiên <cười> thế nào là lá ngón đây là lá ngón này đâu đây á à? nó có hoa màu vàng trông rất là đẹp nhưng mà các bạn biết rồi đấy lá ngón này là lá rất là độc Uầy, sao sao mẹ độc nhở anh nhìn nhìn nó bình thường mà nhở sao độc nhở ăn mấy lá thôi là dễ anh đạch luôn Lá ngón trong truyền thuyết đấy <cười> Ăn thử không? <cười> <cười> Ăn thử Kiểm chạy, kiểm chạy Hai cháu vừa dẫm cất trong rừng trúc chú ạ Cất người chú ạ Cả đoàn 10 người đi trái dẫm mà mỗi cháu dẫm Cháu buồn vã man Chứ còn cháu nhiều lập Bé giờ chưa dẫm cất phát nào ạ chắc ít lộc Chán rồi Cái bãi lửa đầu tiên là bọn tôi đặt hơi sai vị trí một tí nên là bây giờ Chuyển ra giữa này cho nó đẹp à, Mục đích là tôi cầm cái máy tôi quay để tôi đỡ phải chuyển nhiều không ạ Tôi tính cả rồi đấy, mỗi lần tôi chỉ cầm ba que để tôi chuyển sang thôi
Rồi các bạn thấy không? Tôi chiếu ra tay lúc là chúng ta đã có lửa để dùng rồi đấy. <cười> lửa đúng không lào ạ. Sợi. Ủa, có lấy chân chất nhỉ? <cười> Cái này quay tiktok được này Zoom ra phát xong rồi chuyển sang cảnh mà Cái cảnh hoạt hình mà như kiểu phim Trung Quốc ấy nhở Ờ bọn đó hay ghép ở trong uh, tiktok ấy nhở Ui, ngầu ấy luôn Tối nay tôi với cả anh em trong đoàn sẽ ăn thịt nướng Xong đi vào tôi đùa nghịch chán với cả đống lửa Khóc hết nước mắt rồi thì bây giờ nướng thịt và sắp được ăn cơm rồi Ui, bốc khói luôn này Trông à, ngon thực sự Chịp lợn đen đấy Hoa kiểu uh, tự làm, tự ăn đấy Kiểu tự thấy nó ngon Không phải chê cả Chê là tự đánh giá bản thân mình thấp Ăn à, nó ngọt dã man Ăn nhiều Thịt hút khói Nhưng mà Khói vào cay vắt quá không Thì chiều bây giờ chỉ có Mồm hút khói, mũi hít khói với cả Mắt cứ đẫm lệ nhòa mà thôi Mắt cứ đẫm lệ nhòa Người yêu ơi Em có thấu trăng lòng anh Quang 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 Người yêu ơi, em có thấu trăng lòng anh Dù năm tháng xa cách làm ta Xây cực em à? Hợp âm cơ bản Dù tương lai con sẽ... Thay ở đâu ấy nhở? <cười> Xây cực em em Thề cay ra Thề cay ra Ủa, anh đội nhớ phê chứ Ủa, cũng lại đây luôn à Tôi vừa khám phá được một hòn đá sống ảo không ạ Bên cạnh có một quả cây trông sơ sát Bên dưới có một hòn đá cực kỳ to ấy Vừa trào lên xong Trào trên này các bạn có thể phóng tận mắt của mình ra xa Đẹp dã man Đây kiểu mấy cái mạng nhện nó ở dưới đất ấy, xong rồi buổi tối xương nó sẽ lên ấy. Theo thành mấy cái vũng xương nhỉ, trông đẹp dã man ạ. Wow. Trông nó bị đáng yêu ấy. Trời ơi, bạn ơi. Chào bạn, chào bạn. Chào bạn, chào buổi sáng bạn nhá. À, bạn ngồi đây bạn nhá. Tôi làm đi. Tính ra trong cả cái vlog này có không ạ? Anh bạn làm thủ đi cùng mẹ hợp cả Chúng luôn. Đây nó phải là như này. Em bật ra mấy cảnh ngồi đây đằng sau background kìa trông đang đẹp dã man đấy. Đứng ơi cho xin máy bay phải đợi chú Vân đấy. Ờ đây đúng rồi làm tìm máy bay đi. Máy bay sáng sớm đi. Đứng ơi té lên này. Đi. Đứng ơi anh xin mày đi. Này bật ra đây rồi. Đi đây đi. Đi ra làm tí nữa cứ ảnh cái ống kính. Đoàn này là có tiền đấy nha Linh nhá Ở đâu chưa ở đâu có lẽ bị mắng nhiều đến vậy Chưa ở đâu có lẽ bị mắng nhiều như thế đâu Sao như này cười vậy? Alo, 1, 2, 4, alo, đưa ra đưa 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 Chào tất cả các bạn. À, đây là ngày thứ uh, tư tôi ở Cao Bằng và nốt cái cảnh quay này thì uh, chắc là đoàn chúng tôi chuẩn bị dọn đồ để chuyển về Hà Nội. Hôm qua thì lạnh quá nên là nói thật với cả các bạn là bọn tôi trốn xuống dưới khu uh, nghỉ dưỡng. Này, sao mới được đơ đơ nhỉ? Đứng bên dưới bọn tôi nghỉ. Ở đâu trời? Bên trên này có hai anh em chui bên trên đây ngủ. May quá sáng dậy thấy chúng có người vẫn còn ấm và vẫn hoạt động được bình thường. Thế là vui rồi. À, cái chuyến đi này thì uh, Nói là vlog thì nó cũng không phải Thực ra nó là cái hành trình mà uh, Tôi với cả đoàn đi cùng nhau Để làm một cái clip highlight Dài khoảng 3 đến 5 phút 
về những cái cảnh đẹp của cao bằng tất nhiên là trong 3 ngày nó không thể gói gọn được hết tất cả những cái gì tinh túy nhất của quê hương tôi chắc là sẽ có tập 2, tập 3, tập 4 đấy à, và cái thành quả của bọn tôi thì các bạn sẽ được xem sau một ít phút nữa còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo bye bye ô oh, hết rồi nó vẫn còn mà à đây đây là hai đây à to thế Chắc chắn Chắc chắn sẽ có người có một câu hỏi giống tôi Là tại sao người ta đeo Đâm con mẹ thẳng từ đây xuống đây luôn Mà ta lại nhảy 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 đúng không Nhưng mà đến đây mình nhìn ngang Mình nhìn từ trên xuống thì mình đéo hiểu Chứ còn đến mà đúng ra nhìn thẳng Đúng ra nó phải từ Nó, nó là dốc đúng không Nó dốc từ trên xuống dưới đúng không Nó là dốc từ trên xuống dưới Thế mà, Nhưng mà tại vì mình nhìn ngang Nên mình nhìn là Ơ tại sao người ta đâm con mẹ đây Còn nghèo nghèo còn nghèo thế mà đúng ra đó là đường dốc Thì ra đó phải đổ đèo dần dần xuống Đấy, đấy là Tôi nói, tôi giải thích cho những bạn không hiểu là như thế <cười> Chắc chắn các bạn hỏi Đây, đây Đây, đây là góc khác này Góc này nhìn nhìn là chuẩn hơn này Góc, góc trên thì nó sẽ bị không, không chuẩn này về các cụ luôn à. <cười> chuẩn Nhìn mấy cảnh này giống xong với MV Sơn Tùng nhỉ? Bây giờ mình thử cắt cái nhạc này đi, mình ghép nhạc Sơn Tùng vào thì có vẻ hợp ấy Nơi tôi sinh ra, nơi nuôi dưỡng tôi trưởng thành Là mảnh ghép trái tim tôi, là mảnh ghép đông bắc của nước Việt yêu dấu đây là các bạn chỉ khi biết cách ngắm nhìn bằng cả trái tim hành trình của bạn khi ấy mới thực sự bắt đầu ông để tí tôi thử ghép cho bạn xem
thế nó lại nhớ là giọng cất nhỉ nhớ có cả sắp nó cũng một cười cơ đôi chân sẽ đưa bạn đến với những điều tuyệt vời nhất sau rồi đúng cái cảnh mà bị giọng cất ạ à? cái đi cay rồi <cười> Nó có trùng hợp ấy đỉnh vãi bều ạ của đỉnh thật đấy Nói chung là Mình xem xong mình mới biết là Cặp đồng có nhiều điểm đẹp hơn Ngoài cái tác bản dốc Tác bản dốc nó chỉ là một cái trong rất là nhiều cảnh đẹp Thực ra thì Để mà nói thì Ồ, ừ, không nhận là nhiều cảnh đẹp Bảo để cho tôi đi không thì... <cười> Để mà nói thật thì tôi cũng bảo không Tại vì tôi đã phải rất là lười đi <cười> Kiểu như là Không, tôi có rất là nhiều bạn trong giống tôi Như là mình có thấy những cảnh đẹp cho mình thích, thích ngắm, thích xem thôi Còn 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 kiểu mình thích đi du lịch là thích để thích đi kiểu đi 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 hưởng đi 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 chiêu chiêu chứ phải đi trải nghiệm đi khám phá ở ừ, lười bảo mẹ được lười lắm mà đi lười lắm <cười> 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 